Witamy Państwa serdecznie. Z tej strony Tomasz Ksardas Marzecki. W dzisiejszym materiale filmowym przedstawimy kompleksowy raport grupy Soulfire z prac nad dziejami Korinis. Od momentu rozłamu i wznowienia prac nad projektem, to jest od kwietnia bieżącego roku, aż do chwili obecnej. Omówimy w nim znaczną część postępów i wykonanych dotąd prac oraz rzucimy światło na datę premiery. W pierwszej kolejności dementujemy pogłoski, jakoby cały projekt powstawał od nowa. Otóż nie powstaje on od nowa, a prace są kontynuowane na tym samym etapie, kiedy zostały przerwane w momencie rozłamu. Usuwamy między innymi całość nienapisanych przez naszych scenarzystów elementów dialogów i fabuły. A o szczegółach opowiemy już w trakcie tego filmu. Jednym z pierwszych działań było wprowadzenie przez zespół grafików zmian w modelu 3D świata. Skupiliśmy się na poprawie najpilniejszych błędów projektowych, które blokowały pracę nad dekorowaniem terenów i wstawianiem na nich postaci. Za jeden z przykładów posłuży nam północny zachód mapy. Znajduje się tam duża dzika plaża, która pełni w grze ważną rolę fabularną. Od północnej bramy miejskiej prowadziła do niej jedyna droga, będąca dodatkowo szerokim traktem dla wozów. Nie miało to jednak żadnego sensu, ponieważ na plaży nie znajdowało się nic szczególnego, a podróżowanie tam i wydeptywanie ścieżki byłoby po prostu bezcelowe. Dodatkowo plaża ta jest wykorzystywana przez różnej maści organizacje przemytnicze, więc jedyne do niej dojście wymagający transportu na oczach strażników tuż pod bramą miejską, z logicznego punktu widzenia byłoby niemądre, bo każda taka podróż kończyłaby się w miejskim lochu. Wcześniej pojawiały się pomysły wybudowania podziemnego systemu jaskiń łączącego plażę ze wschodnią częścią wyspy. Jednak nadal nie rozwiązywałoby to sensu istnienia tej drogi, Zdecydowaliśmy się więc na rozwiązanie radykalne i wyburzyliśmy całość gór na wschód od plaży, drążąc w ich miejscu szeroką przełęcz. Obecnie droga ta jest najkrótszym łącznikiem z kopalniami na wschodzie wyspy oraz alternatywną drogą na wielką farmę. Wprowadza także ruch handlowy i kołowy w północno-zachodniej części wyspy. Innymi dodawanymi w świecie gry usprawnieniami są efekty świetlne w różnych wariantach, zarówno na terenie miasta, jak i poza nim. W okresie od kwietnia zajęliśmy się też modernizacją i remodelingiem wszystkich budowli w mieście Wadus. Zrobił to między innymi nasz grafik 3D Julius, który rozbudował modele swojego autorstwa, portowy Zamtus i tawernę o detale i dodatkową przestrzeń. Na potrzeby miasta wymodelowaliśmy również kilkanaście zupełnie nowych modeli architektonicznych. Trwają także intensywne prace nad nowymi animacjami z użyciem zupełnie nowego narzędzia. Autodesk Motion Builder. Nowa aplikacja pozwala nam na szybsze i bardziej profesjonalne tworzenie całych setów płynnych animacji. Innym nowym tworem są nasze stare modele dla nowych szczepów goblinów, które wreszcie zanimowano, dodając między innymi animację rzucania czarów oraz podpięto do nich system kości. Animatorzy stworzyli także kilkanaście nowych zbroi. Kolejnym ważnym kamieniem milowym jest dział scenariuszowy, który od kwietnia napisał ponad 800 stron dialogów w formacie A4, usuwając wątki osób, które od nas odeszły oraz wypełniając je nowymi, łącznie kończąc na tę chwilę trzy pierwsze rozdziały gry, doszliwowując je i pracując nad tymi końcowymi. Było to możliwe dzięki kilkunastu zdolnym scenarzystom i ich katorżniczej pracy. W zespole scenariuszowym znajduje się między innymi pisarz Szymon Broma, autor słuchowiska Tahir, w którym przyjemność miałem wystąpić. Ja oraz plejada wybitnych polskich aktorów. Wszyscy nasi scenarzyści reprezentują rzeczowy i wysoki poziom. 
Odnotowaliśmy także ogromne postępy w level designie, to jest w dekorowaniu obiektami całej wyspy Wadus, poprawiając istniejące lokacje oraz kończąc już dekorowanie niemal całości tych, które były dotąd puste. Dodatkowym rewolucyjnym narzędziem, które pozwoliło przyspieszyć naszą pracę jest edytor światów AST, którego autorem jest pochodzący z Rosji Denis Dedroid Abdyjew, który dołączył do naszego zespołu kilka miesięcy temu. Jego program zastępuje oryginalną gotikową aplikację do dekorowania światów z roku 2002 i tworzony jest na wzór najnowszych edytorów gier komputerowych, takich jak choćby Wiedźminowy Redkit. Sam edytor jest na tyle zaawansowany, że zasługuje tak naprawdę na oddzielny materiał wideo. Wśród jego rewolucyjnych możliwości warto tu wymienić system fizyki w czasie rzeczywistym, pozwalający rozrzucać w naturalny sposób różne obiekty na dekorowanej właśnie mapie. Obecnie programiści zespołu dziejów Korinis, a konkretnie jeden z naszych zespołów na czele z Denisem, zajmują się wspólnie rozwijaniem tej rewolucyjnej aplikacji, pracując na bazie kodu źródłowego. W przyszłości planujemy udostępnić to narzędzie publicznie dla całej sceny moderskiej. Nasz zespół ma też wielonarodowy charakter, bo poza Denisem z Rosji jest z nami również Darko Darci Sojewicz, utalentowany grafik i rodowity mieszkaniec Serbii oraz Mark Karas, grafik 3D i rodowity Słowak, którego autorskie modele architektury i animacje mogliście oglądać w ciągu ostatniego roku w większości filmów na naszym kanale. Ogromne zmiany zaszły też w zespole programistycznym. Całą grupę podzielono na dwa duże podzespoły. Dział skryptów rozgrywki, odpowiadający za składanie gry, oraz dział programowania, odpowiadający za pisanie autorskich narzędzi i aplikacji ułatwiających pracę skrypterom lub innym działom zespołu. Do takich usprawnień można zaliczyć m.in. pisaną w języku Python wtyczkę Kerrax, pozwalającą na eksport modeli do gry Gothic z nowszych wersji aplikacji 3D. Oba z podzespołów liczą kilkanaście osób, a na czele każdego z nich stoi koordynator. Przed rozłamem gra z przyczyn kadrowych była składana przez tylko jedną osobę, co bardzo ograniczało nasze postępy, jednak teraz dzięki tak dużej liczbie skrypterów proces ten przyspieszył aż dziesięciokrotnie. Projekt został również zaprezentowany przez naszych programistów na dwóch tegorocznych Meetup, na których prowadzili oni panele. Na Python Lite przez Krzysztofa Jurę oraz Meet JavaScript w Katowicach przez Krzysztofa Kisioja, gdzie opowiedzieli oni o charakterystyce prac w tego typu projekcie oraz aplikacjach, jakie powstają wewnątrz naszego zespołu. Dział programistyczny zbudował także nową aplikację wyłuskującą pojedyncze rozdziały gry w formie wersji demo, dzięki czemu możemy przekazywać naszym testerom dema poszczególnych rozdziałów bez obawy o wyciek całego moda. Jednym z innych znaczących osiągnięć jest napisana przez nas autorska, wewnątrzprojektowa wiki, oparta na kodzie wiki JavaScript. Jest ona funkcjonalna i zsynchronizowana jednym kątem z systemem kontroli wersji Git i działa w oparciu o nią jako subaplikacja. Pozwala to na dostęp do praktycznie całej zawartości projektu przy pomocy tylko jednego konta. Dodatkowo, ponieważ w momencie rozłamu straciliśmy dostęp do naszej starej wiki, będącej bazą danych wszystkich postaci i dialogów napisanych do projektu, powołaliśmy do życia tak zwany wiki team, który wykonał tytaniczną pracę i w ciągu kilku ostatnich miesięcy przeniósł od nowa całość plików scenariuszowych i odtworzył w związku z tym całą naszą bazę danych. Ponad 2000 stron A4. Nowymi utworami muzycznymi na potrzeby dziejów zajmuje się kompozytor Grzegorz Bukowski, odpowiedzialny wcześniej między innymi za kierownictwo muzyczne koncertu Piosenki ze Starej Pasieki, realizowanego dla telewizji polskiej. Oraz Cezary Fang Wnuk, z którego twórczością mieliście Państwo okazję już się zapoznać. W kwestii działu filmowego najważniejszym wydarzeniem było podpisanie umowy z LiveTube, licencjonowaną siecią partnerską serwisu YouTube. 
Zawarta umowa została podpisana na bardzo korzystnych dla obu stron warunkach, a LiveTube przejął opiekę nad bezpieczeństwem naszego kanału, chroniąc go odtąd przed masowymi atakami przy pomocy fałszywych zgłoszeń oraz banowania filmów i samego kanału, co miało już miejsce w przeszłości. Dodatkowo LiveTube umożliwia nam też banowanie i usuwanie materiałów naruszających nie tylko prawa autorskie projektu, ale nawet filmów, w których pokazywane są twory poszczególnych członków naszego zespołu, w tym między innymi grafik, tekstur czy modeli 3D. Przy tej okazji przypominamy, że dział filmowy nie ma związku z działem pracującym nad samym modem i są to dwa oddzielne podzespoły grupy zajmujące się swoimi obowiązkami. Dział filmowy wciąż przygotowuje dla Was następne produkcje, zarówno o projekcie dziejów Kolinis i dokumenty z cyklu Nestorzy, które będą sukcesywnie publikowane do końca tego roku. W tym miejscu przypominamy, że tylko dzieje Korinis i reżyser projektu mają prawo do materiałów filmowych z naszym udziałem oraz całości nagranego przez nas dubbingu. My, aktorzy, nie zgadzamy się na nielegalne wykorzystywanie naszych nagrań poza projektem dzieje Korinis i wraz z prawnikiem Związku Artystów Scen Polskich podjęliśmy już dodatkowe działania w celu ochrony naszych praw autorskich. Warto też poruszyć kwestię zasad pracy zespołu. Tym razem postawiliśmy na klarowne umowy, gdzie dokładnie określamy zakres obowiązków każdej z osób, jak i sposób zarządzania zespołem oraz formalizujemy kwestie praw autorskich. Ma to na celu zagwarantowanie spójności ekipy Soulfire i wyeliminowanie sporów i rozłamów. Dodatkowo zmieniliśmy też radykalnie nasze podejście do projektu, na każdym kroku przypominając sobie nawzajem, że jest to tylko fanowski mod do 16-letniej gry i nasze hobby w wolnym czasie. I że wszyscy musimy mieć do tego, co robimy, ogromny dystans, a nie traktować tego jako trampoliny do zdobycia nagrody Nobla lub Oscara. Obecnie w zespole Soulfire znajduje się ponad 50 osób pracujących tylko nad samą grą, nie licząc działu filmowego, dubbingowego oraz działów tłumaczeniowych. Dzięki tak znacznemu zespołowi oraz dobrej organizacji poszczególnych działów prace nad projektem przyspieszyły w porównaniu do okresu przed rozłamem kilkakrotnie, a do końca marca przyszłego roku, to jest 2019, podamy już szczegóły w kwestii publikacji projektu i jego planów wydawniczych. Cały czas otwarta jest jednak rekrutacja do zespołu. Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość pomóc, aby projekt ukazał się jeszcze szybciej i posiadacie umiejętności z dziedziny pisania scenariuszy, grafiki 3D, level designu czy programowania, zachęcamy i zapraszamy do wysyłania zgłoszeń pod adresem dzieje korinis.org ukośnik praca. Chcieliśmy też podziękować za tak liczne komentarze do filmu o Stanisławie Brudnym. Było ich ponad 200 i wszystkie z nich zostały przekazane, a sam pan Stanisław śmiejąc się powiedział No, dostałem solidnego kopa do życia i pracy twórczej i w tej sytuacji nie mogę nawet myśleć o Emeryturze. Jesteśmy Wam wdzięczni za tak tłumną i wspaniałą reakcję na film. Kierujemy też do Was prośbę dotyczącą naszego przyjaciela o wielkim sercu, aktora Krzysztofa Zakrzewskiego, który podłożył głos kilku postaciom w dziejach Korinis i którego mieliśmy już okazję poznać. Krzysztof z powodu nowych powikłań nowotworowych natychmiast potrzebuje pilnej pomocy i wsparcia finansowego na nierefundowaną serię zabiegów. Dlatego gorąco prosimy o wpłacanie pieniędzy na konto Fundacji imienia Darii Trafankowskiej. Link z informacjami o płatności i numerze konta znajdziecie pod filmem. Na zakończenie chcieliśmy Państwu serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w nas wierzą i tym, którzy wsparli nas w odbudowie poturbowanego projektu. 
Wam fanom, bez których cała ta praca i projekt nie miałyby sensu i dla których on powstaje. Aby być na bieżąco z tym czasochłonnym przedsięwzięciem, zachęcamy Państwa do subskrypcji kanału oraz obserwowania nas w mediach społecznościowych. Niebawem zaprezentujemy Wam kolejny film. A póki co spokojnie, naprawdę wszystko będzie w porządku. Materiały deweloperskie dostarczyli Piotr Białecki, Kamil Cieśla, Joachim Ingeborg, Przemysław Iwan, Kuba Janik, Marek Karas, Artur Kasperek, Juliusz Krzemiński, Paweł Loter, Mateusz Słupski, Damian Słuszniak, Paweł Soja, Darko Sojewicz, Jakub Waręczuk. Czytał Tomasz Marzecki. Gotik 2. Dzieje Korinis. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara.